ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಪೆನ್ಸಿಲು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರಫ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಇರೇಸರು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಲೆಸನ್ ಕೇಳಿ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯೋಟಿಕಲ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವು ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಗ ಆದ್ರೂ ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸೊಸೈಟಿನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಸಿ ಆ ನೀವು ಲೆಸನ್ ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ್ದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿದಾವೆ ಅಂತ ಕಲಿರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಆಧಾರವಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದೆನ್ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಓನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ್ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೋಗ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಜೀವಿಯನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದೋಣ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕಪಲ್ಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರುವಂಗೆ ಅವ್ರದ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಗೆ ಓದಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ
ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯಲ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯಲ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸನ್ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜೀವಿದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇಕ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಾಗಿಂದ ನಾವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿನೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಆ ಒಂದ್ ದೇಶದ್ದು ಎಕನಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಏನಂತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಏಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಹೈಮರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಜೀವಿಯ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಒಂದು ಜೀವಿದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದರಿಂದ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ವರೆಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳದ್ದು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ್ದು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನವರು ಸೊಸೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ನವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರಂತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ನವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್
ನಿಮ್ಗಳಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಗಳ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಏಜ್ ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ ಅವ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲ್ ನೀವೇ ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಹೋದ್ ಮೇಲೆ ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓದಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಮೂರ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ಸತಿ ಓದೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ adequate uh, infrastructure and medical facilities ban on sex determining techniques sexual behavior
ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗೆ ನಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಗೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ನಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯುತ್ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವಾಗ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ the programs are conducted under reproductive and child health care idnu kuda kelthare what is rch reproductive and child health care aiming to build a reproductively healthy society en idra artha family planning ud enonu program start martala government agli athwa kelavondu ngos agli andre educating the children school nalli adra bagge educate madodu clinics galanna jaasti madodu reproductive facilities anna jaasti madodu ivella program anna munche family planning annuvantaha ondu yojaneyalli thagon bartta idru but ade ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಿವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಇವಾಗ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನೇ 
population of the world of the india so nothing to hesitate illi barodella concept enappa ee age ge kalibeka ee age gene kalibeku yakandre neevu ivaga ee issues anna kaltrane munde aa issue anna neevu face madadaga nimage ond idea irutte yen maadbeku anta even ivaga nodi tv galallella eshtu sanitary pads ge bage advertise bartta irutave ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಆ ಚೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡೋದು ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಜುಗರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಡೈಜೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಾಂಗ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ತರವಾದಂತಹ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ ಅವನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನು ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ದ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆದು ಆ ಹೆಣ್ ಆ ಹೆಣ್ ಮಗು ಇಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಗೆ ತರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ
ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗ್ಬಹುದು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಹ್ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಬಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ನೆಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತಾಯಿದು ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಗುದು ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಂದು ಜೆಂಡರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯದೇನು ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗ್ಸೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ only for this is important only for detecting the genetic and metabolic disorders chromosomal abnormalities and sex linked disorders so antaha test galanna ee kelavondu disorders anna check madlikke matra madbeku yavde reetinallunu aa moguvina sex anna reveal madbardu helbardu anta yav yav avu testu ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ನಿಯೋ ಸೆಂಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ವಿಲಾಯ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ನಿಯೋ ಸೆಂಟಿಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಮ್ನಿಯೋ ಸೆಂಟಿಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನೆನ್ಪಿದೀಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹವು ಒಂದು ಯೋಕ್ಸಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ನಿಯೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿಯೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಊಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಬಿ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ನಿಯೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಮ್ನಿಯೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೇಬಿ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಏನ್ ಎಮ್ನೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿರಿಂಜ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಓಕೆ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾನಿ ಆಗದೆ ಎಮ್ನೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ತಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬೇಬಿ
ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದಾವ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕ್ಲೈನಿಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಮ್ನಿಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾವ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಬಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೂ ಆ ಮದರಿಗಾಗ್ಲಿ ಆ ಮದರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ ಯಾಕೆ ಅಗೇನ್ ಇದೇನು ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಏನು ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿನ ರಿವ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಜೀಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ ಸೊ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆನಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ
ಇವಾಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದುವು ಅದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಓಕೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ನಿಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆನ್ಸಸ್ So what is this census? Janaganati and Tanavain Hiltivala. It is an official counting of population. How the official counting of population and a compiled data of birth, death and sex ratio etc. It is not the census. Janaganati. ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ವೆರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಇದೆ ಡೆತ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನು ನಾವು ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮೇಲ್ ಇಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ population explosion andre enu when there is a rapid increase of population over a relatively short period of time andre aa jagadalli nirdishtavada jagadalli kadme time nalli poorthi aa population number of individuals so jaasti aagibitre avaga na vidna janasankhya sport india dalli janasankhya maha sport agide howda population explosion anta karithivi just one the comparison nu ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಾಪಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತೆಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದೇ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್
ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಪ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಸೊ ಮದರ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಲಿವರಿ ಅವಾಗ ಡಿಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮದರ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮಗು ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳದು ಸಾಯೋ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಜೀವಿ ಹಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಂಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇದಾವೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಯಾವುದೋ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಾವು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಬಂದು ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋ ಜನ ಹುಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಸಾಯೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನವರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರೀ
ಅಹ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಹಮ್ದು ಹಮರೆದು ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಮ್ದೇ ಹಮಾರೆದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವಾಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲಂತೂ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಹುಟ್ಸೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಸಲಹೆಗಳು ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಂತಹ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಹಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಐ ಯು ಡಿಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್